তো আজকে আমরা কথা বলবো অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের একটা কবিতা নিয়ে যে কবিতার রাইটার হচ্ছে ডি এইস লরেন্স তো ডি এইস লরেন্স দ্য পিয়ানো কবিতাটা লিখছে তো ডি এইস লরেন্সের লাইফ ডিউরেশন যদি দেখি আমরা সে জন্মগ্রহণ করে আঠারোশো সালে এবং মৃত্যুবরণ করে উনিশশো সালে ইংল্যান্ডে ন্যাশনালিটি ইংলিশ তার তো এই ডি এইস লরেন্স ভিক্টোরিয়ান এজে মোটামুটি জন্মগ্রহণ করে এবং তার কর্মের যে প্রসারটা এটা মডার্ন এজে হয় আঠারোশো পঁচাশি দ্যাট মিনস ভিক্টোরিয়ান এজে মোটামুটি আঠারোশো বত্রিশ থেকে উনিশশো সাল বা উনিশশো সাল পর্যন্ত সময়টাকে ভিক্টোরিয়ান এজ বলা হয় আর তার পরবর্তী যে টাইমটা আছে উনিশশো এক থেকে বর্তমান পর্যন্ত এটা মডার্ন পিরিয়ড তো তার জন্ম হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান এজের দিকে আর ভিক্টোরিয়ান এজে মোটামুটি শেষ পর্যায়টাতে আর তার কর্মের প্রসার ঘটবে মোটামুটি মডার্ন এজের দিকে তো ভিক্টোরিয়ান মডার্ন দুইটারে আওতাভুক্ত ডি এইস লরেন্স তো তাকে মূলত মডার্ন পোয়েট বলা হয় তো ডি এইস লরেন্স এই যে পিয়ানো কবিতাটা লিখছে এই পিয়ানো কবিতাটা আজকে আমরা দেখব তো পিয়ানো পিয়ানো কবিতাটার মূল যে থিম সেটা হচ্ছে থিম অফ নস্টালজিয়া মানে স্মৃতি বেদনা তো দ্য পিয়ানো নাম শুনে আমরা বুঝতে পারতেছি একটা বাদ্যযন্ত্রের নাম তো এই বাদ্যযন্ত্র আগে তার মা বাজাইত এখন একজন মহিলা বাজাবে ঠিক একই সুরে ওই সুরটার কারণে সে কী করবে সে আবার তার যে শৈশবটা আছে তার মা যখন তাকে গান শোনায় তো ঠিক শৈশবের মধ্যে ফিরে যাবে তা আমরা লাইন বাই লাইন এখন কবিতাটা দেখব তো বলতে যে সফটলি কোমলভাবে ইন দ্য ডাস্ক সন্ধ্যার সময় এ উম্যান ইজ সিঙ্গিং টু মি একটা মহিলা গান গাছিল টু মি আমার দিকে তাকিয়ে তো ডি এইস লরেন্স একটা ফাংশানে গেছিল সেই ফাংশানের মধ্যে সন্ধ্যায় একটা ফাংশান থ্রু করা হয়েছিল সেই ফাংশানের মধ্যে যখন সে সবার সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়াইছিল ঠিক সেই সময় একটা পিয়ানো সুর তার কানের মধ্যে ভেসে আসলো এবং সে দেখলো যে একজন মহিলা ওই পিয়ানো বাজাচ্ছিল আর তার দিকে তাকিয়ে গান গাচ্ছিল যেটা কি করছে টেকিং মি ব্যাক ডাউন দ্য ভিস্টা অফ ইয়ার্স টেকিং মি ব্যাক আর এই মহিলার এই যে গানের সুরটা আছে যে যে মহিলা তাকিয়ে তাকিয়ে গান গাচ্ছিল ডি এইস লরেন্সের দিকে ডি এইস লরেন্সকে অ্যাট্রাক্ট করার একটা চিন্তাভাবনা ছিল ওই মহিলার তো এই মহিলার গানটা আসলে তাকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে নাই বরঞ্চ এটাকে ডি এইস লরেন্স লরেন্সকে তার শৈশবের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে যে টেকিং মি ব্যাক আমাকে পিছনের দিকে নিয়ে গেছে ডাউন দ্য ভিস্টা অফ ইয়ার্স আমার স্মৃতির যে গ্যালারিটা আছে সেই গ্যালারিটাতে সে নিয়ে গেছে ভিস্টা মানে শাড়ি অব ইয়ার্স মানে অতীত যে তার স্মৃতিগুলো আছে মেমোরিগুলো এই মেমোরির দিকে এই সুরটা তাকে টেনে টেনে নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে টিল আই সি এ চাইল্ড সেটিং আন্ডার দ্য পিয়ানো যতদূর আমার মনে পড়ে এ চাইল্ড সেটিং আন্ডার দ্য পিয়ানো এটা ছোট বাচ্চা বসেছিল কোথায় আন্ডার দ্য পিয়ানো ওই পিয়ানোর না যে ডেস্কটা ছিল সে ডেস্কের নিচে বসেছিল ইন দ্য বুম অফ দ্য টিংলিং স্ট্রিংস অ্যান্ড প্রেসিং দ্য স্মল পয়জিড ফিড অফ এ মাদার হুই স্মাইলস অ্যাস হি সিংস ইন দ্য বুম অফ দ্য টিংলিং স্ট্রিংস টিংলিং মানে শিশির করা উদ্দীপ্ত করা তো যাই হোক ডি এইস লরেন্সের মা যখন পিয়ানোর ডেস্কে বসে পিয়ানো বাজাইত ডি এইস লরেন্স কী করতো তখন পিয়ানোর যে ডেস্কের নিচটা কিন্তু ফাঁকা এই ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে বসত আর তার মায়ের পায়ে পা দুইটা তো মাটিতে থাকতো তার পায়ে মায়ের পায়ের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে এইরকম সুরসুরি দিত সে তো যখন ওই তার আঙ্গুলগুলো তার মায়ের পায়ে লাগতো তখন শিশির অনুভব হইত তার মায়ের কারণ ওই ছোট বাচ্চার নরম হাতে যদি পায়ের মধ্যে সে এইভাবে পিয়ানো বোতামগুলো যেভাবে তার মা চাপতেছে ওরকমভাবেই সে চাপতেছিল এই জন্য তার মায়ের কি একটু তার মা উদ্দীপ্ত হচ্ছিল মানে শিশির অনুভব করতেছিল সে এটা হচ্ছে টিংলিং স্ট্রিংস অ্যান্ড প্রেসিং দ্য স্মল এবং সে প্রেসিং মানে চাপ দিচ্ছিল ছোট হাতে পয়জিট ফিট পয়জিট শব্দ অর্থ হচ্ছে ভারসাম্য রক্ষা করা মানে কি ওই ছোট বাচ্চা তার মায়ের পা ধরে একটু দাঁড়ানোর যে চেষ্টাটা এইটা তো এই সময় সে ওই তার হাত দিয়ে তার মায়ের পাটাতে প্রেস করতেছিল পয়জিট ফিট অফ এ মাদার হুই স্মাইল স্যাস শি সিংস তো ঠিক এই বাচ্চাটা যখন তার মায়ের মায়ের পায়ে ভাবে সুসুরি দিছিল তার মা হাসতেছিল আর গান গাচ্ছিল এ মাদার একজন মা হু এস মাইস যে হাসতেছিল অ্যাস হি সিংস যখন সে গান গাচ্ছিল মানে কি ওই ছোট বাচ্চাটা পায়ের নিচে ওরকম করতেছিল তার মা হাসতেছিল আর গান গাচ্ছিল তাহলে কি এই মহিলার যে গানটা আছে এটা তাকে কি তার মায়ের কথা মা তার অতীত যে শৈশব ছিল সেই শৈশবের কথা তাকে মনে করাই দিচ্ছে তারপরে বলা হচ্ছে ইনস্পায়ার্ড অফ মাই সেলফ দ্য ইনসিডিয়াস মিস্ট্রি অফ সং বিট্রেস মি ব্যাক বলা সে ইন্সপায়ার্ড অফ মাই সেলফ আমি থাকা সত্ত্বেও দ্য ইনসিডিয়াস মিস্ট্রি অফ সং এই গানের যে ইনসিডিয়াস শব্দ অর্থ হচ্ছে গোপনে অনিষ্টকর বা অনিষ্টকারী 
যে এই অনিষ্টকারী আমার যে গানটা আছে এটা আমাকে কোন দিকে নিয়ে মিস্ট্রি অফ সং এই গানের যে রহস্যটা আছে এটা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বিট্রেস মি ব্যাগ যেটা আমাকে আমি বারবার নিজেকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতেছি যে আমি আমার অতীতে ফিরে যাব না কিন্তু বারবার এই গানটা আমাকে আমার অতীতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা বিট্রে করা হচ্ছে সে তুমি থাকতে চাচ্ছ একভাবে তোমাকে ওভাবে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না দ্যাট মিনস এটা তোমার সাথে বিট্রে করা টেল দ্য হার্ড অফ মি উইপস টু বিলং Till the heart of me weeps to belong to the old Sunday evening at home with winter outside. So, this is the song that we have to sing. Till the heart of me. So, this is the song that we have to sing. Weeps to belong. But, this is the song that we have to sing. To the old Sunday evenings at home. We have to sing back to the song that we have to sing. We have to sing with উইন্টার আউটসাইড ঠিক সেই সময় কি একটা শীতকালীন আবহাওয়া বিরাজ করতেছিল তো যাই হোক সানডে এটা যেহেতু খ্রিস্টানদের কথাবার্তা তো সানডেতে তারা কি করে সন্ধ্যার সময় জেসাস খ্রাইস্টের প্রার্থনা করে তো জেসাস খ্রাইস্টের প্রার্থনার সময় তারা বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনা সঙ্গীত ব্যবহার করে আর এই ডিএইচ লরেন্সের মা ঠিক ওই সময়টাতে একটা প্রার্থনা সঙ্গীতেই গাছছিল আর আজকে ঠিক সন্ধ্যার সময় এই মহিলা ওই একই প্রার্থনা সঙ্গীত গাছছিল একই সুরে এই জন্যে তাকে বারবার নিয়ে যাচ্ছিল এবং সে বলল যে আমার যতদূর মনে পড়ে ওটা ছিল সানডে ইভিনিং এবং বাইরে খুব শীতকালীন একটা অবস্থা বিরাজ করতেছিল অ্যান্ড হাইমস ইন দ্য কোজি পার্লার দ্য টিঙ্কলিং পিয়ানো আওয়ার গাইড অ্যান্ড হাইমস হাইমস বলতে প্রার্থনার যে গুনগুন আওয়াজটা আছে সেই গুনগুন আওয়াজটাকে হাইম বলা হয় ইন দ্য কোজি পার্লার কোজি মানে হচ্ছে আরামদায়ক পার্লার মানে হচ্ছে বৈঠকখানা তো আমরা ঠিক বসতাম ঠিক ওই আরামদায়ক যে আমাদের বৈঠকখানা ছিল সেখানে দ্য টিঙ্কলিং পিয়ানো আওয়ার গাইড এবং খুব মন মাতানো সুরে আমরা পিয়ানোর গান শুনতাম পিয়ানো আমাদেরকে গাইড করত এবং আমরা তার সুরে বিভোর হয়ে যেতাম তারপরে বলা হচ্ছে সো নাও ইট ইস ভেইন ফর দ্য সিঙ্গার টু ব্রাস্ট ইন টু ক্লেমর তো এখানে ডিএস লরেন্স আমাদের মডার্ন এজের যে মিউজিশিয়ানরা আছে তাদের উদ্দেশ্য করে একটু কথাবার্তা বলছে সো নাও ইট ইজ ভেইন সুতরাং বর্তমানে ইট ইজ ভেইন এটা পুরোটাই বেকার বৃথা কিসের কারণে ফর দ্য সিঙ্গার্স টু ব্রাস্ট ইন টু ক্লেমোর তো আগে গানের মধ্যে যে সুরটা ছিল গানের মধ্যে একটা প্রাণ ছিল কিন্তু বর্তমান যুগের যে গানগুলি আছে এগুলোর মধ্যে কোনো প্রাণ নাই এবং এখনকার যুগের গান কি হচ্ছে ব্যান্ড সঙ্গীতের নাম শুনছো না তোমরা যে যত চিল্লাইতে পারে তার গান তত হিট আসলে গানের মধ্যে কোনো সুর নাই না কোনো প্রাণ নাই না কোনো উদ্দীপনা নাই তো ডিএস লরেন্স বলল যে আসলে আগের যে সুরটা এটা আমি আর খুঁজে পাই না বহুদিন পর আজকে এই সুরের গান আমি শুনতেছি এবং যেটা আমাকে কি করতেছে আমার স্মৃতিচারণে সাহায্য করতেছে বর্তমান এমন কোনো গান নাই যেটা শুনলে আমাদের স্মৃতিচারণ জাগ্রত বা নস্টালজিক ফিলিংসটা আসে এটাই সে বললো যে বর্তমান যুগের সিঙ্গাররা এটা হচ্ছে ব্রাস্ট ইন টু ব্রাস্ট ইন টু ক্লেমর মানে তারা যত সিল্লাইতে পারে সিল্লে সিল্লি তাদের গানের মূল কথাবার্তা With the great black piano appassionate. So, with the great black piano appassionate. 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 The যে উজ্জ্বল ছবিটা এটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এ ইজ আপন মি এটা আমাকে ঘিরে ধরে মাই মাদারহুড মাই ম্যানহুড ইজ কাস্ট এখন আমি কোথায় আমার ম্যানহুড চলতেছে আমি পরিপক্ষ বয়সে আসি ডাউন ইন দ্য ফ্লাড অব রিমেম্বারেন্স এবং আমি এই পরিপক্ষ বয়সে থেকেও এই গানের সুরে আমি ভেসে যাচ্ছি কোথায় ডাউন ইন দ্য ফ্লাড অব রিমেম্বারেন্স আমি আমার স্মৃতিতে ফিরে যাচ্ছি বারবার মনে হচ্ছে ভেসে ভেসে এই গানের সুর আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমার অতীতে আই উইপ লাইক এ চাইল্ড ফর দি আমি এই গানটার জন্য কি করতে করতেছি এই গানটা শোনার পর থেকে বা আমার স্মৃতি যখন আমাকে নাড়া দিচ্ছে তখন আমি কি করতেছি আই উইপ লাইক এ চাইল্ড আমি কান্না করতেছি একজন শিশুর মতো ফর দিয়ে এই গানটা শোনার পর বা এই গানটার জন্য তো এই হচ্ছে মোটামুটি পিয়ানো তা পিয়ানো কবিতা ডিএস লরেন্সের অত্যন্ত ছোট কবিতা এবং তার যে চাইল্ডহুড যে রিমেম্বারেন্সগুলো আছে বা চাইল্ডহুড মেমোরিগুলো আছে এই মেমোরিগুলো এই গান শোনার পর স্মরণ হচ্ছিল এবং সে ওই গান তার অতীত স্মৃতি স্মরণ করার মধ্য দিয়ে তার খারাপ লাগতেছিল যে আসলে আমার গোল্ডেন টাইমগুলো হারিয়ে গেছে এখন আমি ম্যানহুড ম্যানহুডে আসি বা আমার ম্যানহুড কাস্টিং হচ্ছে তো এই সময়টাতে আমার চাইল্ডহুড 
মেসি এই কারণে সে ছোট বাচ্চার মতো কাঁদতেছে যে আমি আমার চাইল্ডহুডটাকে হারিয়ে ফেলেছি দ্যাট ওয়াজ দ্য গোল্ডেন টাইম অফ মাই লাইফ এই হচ্ছে মোটামুটি পিয়ানোর মূল কথাবার্তা যাই হোক পিয়ানো কবিতাটা ছোটো এটা রিডিং স্কিলের জন্য ইম্পর্টেন্ট আছে কারণ আমরা ওনার ফার্স্ট ইয়ারে মোটামুটি টেক্স থেকেই কোয়েশ্চেন হচ্ছে তবে কোন কবিতা দিচ্ছে মাঝে মাঝে বড় কবিতাগুলো রেস্টানজা তুলে দিচ্ছে যাই কবিতাগুলো লাইনগুলো আমরা না জানার কারণে বুঝতেই পারতেছি না যেটা আমাদের বইয়ের কবিতা নাকি বাইরের কবিতা তো এই জন্য আমরা কবিতাটা আগে খুব ভালোভাবে পড়বো প্রত্যেকটা স্টানজার বিশেষ করে ফার্স্ট লাইনগুলো আমরা মনে রাখবো যাতে আমরা লাইনগুলো দেখার সাথে সাথে বলতে পারি যে এটা কোন কবিতা তো এই পিয়ানো কবিতার রাইম স্কিমটা অত্যন্ত সহজ রাইম স্কিম তোমরা করে নিবা স্ক্যান শোনো অত্যন্ত সহজ এটাও তোমরা করবা আর এখানকার যে সামারিটা আছে আর থিমেটিক কোশ্চেন যার বেসিসে তোমরা অ্যান্সার করবা সেটা আমি মেসেঞ্জারে সেন্ড করে দেব তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে